Ano yun? Alvira! 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 Ano ba yun? Alin! Asan? Susan, may nakita kayo? Wala. Diyos ko. Mamayon kayo mag-alala. Ano na po kami? Mag-lock kayo ng pintaan at pintuan. Siguro doon yung wala makakapasok dito. Oo. Uh -uh. Alvira, magpahinga ko muna sa taas. Oh, bakit sobra kayo makangit eh? Saan ba kayo galing? Wala. Naglaro lang ako. Ayan na naman kayo eh. Kaya kayo nakakasuhan. nag enjoy pa ako. Sigurado pa talaga kayo sa ginagawa nyo. Paano kung mahuli kayo? Limpak-limpak na pera ang haba ko, Clara. Kahit katotohanan, kaya kong bilhin. <sighs> Alvira, nakuusok ko yung mga gwardiya. Hindi nila nakita pumas ng village si Gary. Amante, pero nakita ko si Gary. Nakita ko siya. Sigurado ako. Pinagmamasdan niya ako. Alvira, hindi namin nakita si Gary. Ano ibig mo sabihin, amante? Nasa utak ko, nandun na si Gary? Pati isip ko, pinaglalaroan na niya? Alvira, huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung mga gwardiya. I will ask them to be more vigilant sa pagbabantay sa bahay natin. Hindi na siya makakalapit sa atin. Okay? Alam mo, imbis na kung ano-ano yung iniisip mo, bakit kasi hindi mo nalang ako tulungan hanapin si nanay? Bakit kasi kailangan tayo pa maghanap? Kayo na rin nagsabi, marami na tayong pera. Bakit hindi natin gamitin yun? Gawin natin pabuya. Nag-iisip ka ba? Hindi natin pwede gamitin yung pera ng lantaran. Kapag natulugan niya ni Amante, sigurado ba papahamak tayo? Bakit? Hindi ba tayo napapahamak sa ginagawa niyo? Mara! Mami! Sorry po. Nagulat ko po pala kayo. Pasensya ka na. Hindi lang kasi ako makaget over dun sa nangyari kanina eh. Pakiramdam ko, nakatingin pa rin sa akin si Gary. Mami, huwag po kayong mag-alala. Andito po kami lahat para sa inyo. Di namin nahayaan na may mangyari sa inyo masama. Pakiramdam ko, napaka-helpless ko. Na wala akong magawa. Alam ko po yung pakiramdam niya, Mami. Ikan din po yung naramdaman ko nun eh. Alam ko po na madaling sabihin na lalaban kayo. Pero sa totoo lang, mahirap po yun gawin. At sa paglaban nyo na yan, panalaman nyo na mapapahamak yung mga taong mahal nyo. Pero alam po naman po na malalagpasan natin to. Na hindi tayo masisira basta magtulungan lang po tayong lahat. Pakipirmahan na lang po dito. Tay? Ano pong nangyayari? Pinag-uusapan namin ang kaso ng tatay mo at napag na namin na kailangan kang mag-testify. Kailangan pa po ba yun? Malaki ang matutulong mo sa kasang to, Clara. Hindi ko po alam. Baka mamaya may mali po akong masabi. Magkagulo pa po sa korte. Anak, kailangan kita rito. Kailangan mo gawin to. Hindi ka na pwedeng umuro. Pero, Tay... Clara. Hindi mo naman kailangan kabahan, Clara. Ibi-brief naman kita bago ka sumalang. Nakausok ko yung abogado natin. Nag-aanda lang siya ng ebidensya para sa susunod na hearing. Alam mo, Amante, natatakot ako. Hanggat wala sa loob ng kulungan si Gary, hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin. Alvira, konting panahon lang ang kailangan natin. Matatapos rin lahat ng kaso. Kahit pag gaano kagaling si Gary, hindi niya mababago ang katotohanan. Yun ang hawak natin. Sana nga matapos na ito, Amante. Sa bawat oras na nakakalaya si Gary, pakiramdam ko, bumubuo siya ng isang plano sa isip niya. Hindi pa siya tapos sa atin, Amante. Alam ko, gaganti siya. Anak, kapag 
lantai mo. Halika na. Bakit? May problema ba? Huwag mong sabihin tinadaga ka. Masisisi niyo ba ako? Kung tutusin, malakas yung kaso sa inyo ni Mommy. May mga testigo kaya siya? Sa tingin mo, may ahaharapan nila yung mga testigo na yun. Ano ibig mong sabihin? Tinareglo ko na yung mga yun. Sinuhulan ko. Malas na ng mga delbalya na sa akin ang pera nila. Ngayon, yun ang ginagamit ko laban sa kanila. Sisiguraduhin ko sila matatalo sa kasong to. Huwag ka mag-alala, anak. Sagot kita. Hindi kita papabayahan. Gary! Hayop ka. Nilobol mo yung bahay namin. Amante, napapraning ka na ba? Ayaw ka na naman eh. Kung ano-ano binibintang mo sa akin. Tigilan mo na kami, Gary. Sa tingin mo ba nakakatulong itong ginagawa mo? Mas lalo kami nagiging determinado yung pakulong ka. Kayo ang tumigil. Dahil wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ito naglabas ng protection order eh. Ikaw ito lapit ang lapit sa akin. Bakit, Amante? Tumimiss mo ba ako? Ay, ka. Amante, tama na. Aling Minda, kilala niyo po ba si Alvira Del Valle? Opo. Alam niyo po ba kung ano ang kaugnayan niya sa nasasakdal? Ang alam ko po eh, magnobyo po sila. Magnobyo? Paano niyo naman nasabi yun? Uh, dahil yun po kasi ang pakilala niya sa akin. Ang sabi niya po eh, girlfriend siya ni Gary. Yun lang? Saka madalas ko po kasi siyang nakikita pumupunta sa bahay nila Gary. Saka si Gary din po, uh, madalas din po natutulog sa bahay nila. Minsan nga po, gabi na yun kung umuwi o kaya umaga na dahil galing nga po siya sa bahay nila, Alvira. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan sa mga sabi ko! Atty. Barameda, please restrain your client. We have no more questions, Your Honor. Your Honor, may we call on our next witness? Clara David. Ayan mo kay Alvira Del Valle? Siya po ang mommy ko. Mommy? Hindi ba't si Susan David ang tunay mong ina? Opo. Si mommy na po yung nagpalaki sa akin. Siya po yung kinilala kong ina. Siya po yung nag-alaga sa akin. Sumaan sanggol pa po ako. Hanggang sa lumabas po yung totoo na ang tunay nilang anak ay si Mara. At anak ako ng mga David. Pero pagtapos po nun, sa kanila pa rin po ako nakatira. Kung ganun, masasabi mo na alam mo ang nangyayari sa buhay ni Alvira? Opo. Sinasabi po niya sa akin lahat. So masasabi mong malapit kayo sa isa't isa? Opo. Ako po yung kasama niya sa mga panahong mag-isa siya. Hindi ko po siya iniwan. Mahal na mahal ko po si Mom. sa hearing. Kinakabahan po kasi ako eh. Huwag ka nang kabahan dahil hindi naman makakatulong sa atin yan. Nasa kami na ng korte ang lahat. Pero paano po pag manalo si tatay? Awang-awan na nga po kala mommy at daddy eh. Babait na ng tao. Hindi po dapat nila ito naranasan. Minsan nga sana po hindi na lang lumabas ng totoo. Para sana tahimik at masaya silang nababuhay hanggang ngayon. Anak, Karapatan mong makapili ang tunay mong pamilya. Sila ang magulang mo kahit anong mangyari at dapat mo silang kilalanin. Dapat hindi pinagkait sa iyo ang buhay na kasama sila. Nasabi mo kanina na malapit kayo ni Alvira at nakatira ka sa bahay ng mga Del Valle. Kung ganun, maaari mo bang sabihin kung anong klaseng relasyon meron si Alvira kay Gary? May relasyon po sila. Ano 
klaseng relasyon? Magnobyo ba sila? Opo. Sinabi po sa akin mismo ni tatay. Minsan nga po binibigyan niya ng regalo si mommy eh. Sa iyong pagkakaalam, gano'n nakatagal ang relasyon nila? Mag-iisang buwan na po. Maraming salamat, Naya. Dahil kahit kailan po hindi niyo ako pinabayaan, at kahit kailan hindi niyo ako iniwan, kaya napakaswerte po magiging kapatid ko dahil magkakaroon siya ng isang nanay na katulad niyo. Alam ko, marami rin naman ako mga pagkukulang bilang ina. Pero po, proteksyonan ko itong batang to. Sisiguraduhin ko na hindi makakalapit sa kanya si Gary. Sabihin kung paano nagsimula ang relasyon ni Gary at ni Alvira. Noong una po naging driver po namin si tatay. Nag-volunteer po si mommy na kunin driver si tatay. Noong una po ayoko. Sabi ko nakakaya kung nagtatrabaho si tatay sa kanya. Pero si mommy po yung nag-insist. Unay! Unay! Oh. Ay, huwag niyo naman masyadong pwersahin yung sarili ninyo. Ay! Nakalakad na kayo talaga, no? Konting panahon na lang, Nay, at babalik na rin kayo sa dati. Alam mo. Sigurado ako hinahanap na kayo ni Gary. Sigurado nag-aalala na siya sa inyo. Sa palagay mo ba, kayang pagbantaan ng tatay mo ang buhay ng mami mo? Objection, Your Honor. The counsel is stating an opinion. Your Honor. Kay Clara po nagsasabi si Gary ng tungkol sa relasyon nila ni Alvira. Siya po ang nakakakilala sa ama niya. That's why her opinion is valid. Objection overruled. The witness may answer the question. Hindi po. Sa may klipan na naging sila ni tatay, nakita ko kung gaano kamahal ni tatay si mommy. Sobrang mahal ni tatay si mommy. Hindi niya po ito kaya saktan. Isang, meron bang paraan para masabi kay Gary na itas ako? At sa, para masabi sa ano ko na na tingilan na niya ang lahat para maayos na. Mahirap po eh. At natatakot din ako na eh. Alam ko magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na kami ang kumuha sa inyo. Siguradong sasabog siya sa galit at lalo lang, lalo lang lala lang ang sitwasyon. <sighs> Clara, bakit po? Clara, bakit mo ginawa yun? Bakit? May hindi ba totoo sa sinabi ko? Clara, you should know better. Alam mo kung anong mga pinagdaanan ko noon. Yung mga sinabi mo sa loob, hindi lahat yung totoo. Sinabi ko lang kung anong alam ko. Ba't ka ba nagkakaganyan, anak? Anak? Patagal na natapos ang pagiging ina niyo sa akin. Simula na nalaman yung tunay niyong anak si Mara. Alam mo, ngayon di totoo yan. Pero yun yung nararamdaman ko. At ngayon, alam nyo na ako ng pakaramdaman na iiwan sa ere. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa amin itong ginagawa mo. Hindi kasi intindi na sakit na nararamdaman ko ngayon. Sige po, aalis na po kami. Clara, maganda yung ginawa mo kanina. Napaniwala mo silang lahat. Sige po. Ang dali nga, bakit pa busa mo, tanaman yung mukha mo? Hindi ka ba masaya? Wala nalo tayo. Ano ba napalulunan natin tayo? Lalo lang natin pinalayo si Mommy. Huwag mong isipin yun. 
hindi ka magsisisi sa pagtulong mo sa akin, anak. Babalik sa atin si Alvira. Kailangan lang natin alisin lahat ng mga nakapaligid sa kanya na sumisira sa atin. Pinapaka ko, Clara. Sisimula pa lang tayo. Ano yung magiging epekto ng pagtestigo ni Clara sa korte? Hindi rin namin alam eh. Pero credible siya. At may bahid ng katotohanan lahat ng sinasabi niya. Alam mo, Susan, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun kalaki ang galit niya sa amin eh. Para kampihan niya si Gary. Mukhang nalaso na po talaga ni tatay yung utak ni Clara eh. Kaya nga, kailangan natin ilayo si Clara kay Gary. Kailangan natin siya iligtas bago pa muli ang lahat. Alam ko naman na maari pa magbago si Clara eh. Matatauhan din yun. Susan, paano naman natin gagawin yun? Kung siya mismo, itinatulak niya tayo palayo. Siya mismo ang gumagawa ng paraan para masira tayo. At kamiyak. Nahirap na hirap na ako, Tay. Ayoko na dito. Tigilan na natin to. Sa tingin niyo ba madali para sa kayong pinapagawa niyo? Wala ka dapat magkisihan. Tama ba kami yan na kanyang mami habang buhay? Ano naman nakatulong sa atin yun? Ito na ba ang parusa ko, Susan? Sa pagiging isang masamang ina, ang kalabanin ako ni Clara na itinuring kong higit pa sa tunay kong anak. Susan, alam ng Diyos na ginawa kong lahat para maging mabuting ina kay Clara. Ipinigay ko sa kanya lahat ng bagay pagmamahal ko. Pero siguro nga, siguro nga yun din ang pagkakamali ko. Huwag mo naman sisihin ang sarili mo, Alvira. Ginawa mo lang naman kung ano sa tingin mong tama. Alam kong mahal ka ni Alvira. Hindi ka matitiis na. Darating ang panahon, may iisip niya tayo talaga ang magbagay sa kanya. At pag dumating yung panahon na yun, Patawarin ka rin niya. Lahat naman tayo may pagkakamali eh. Pero hindi dapat yung pagkakamaling yun na maging basihan para masabi kung mabuti o masamang ina ang isang tao. Alam kong may kabutihan pa rin sa puso ni Clara. Mahirap din ang pinagdadaanan niya. Pero Susan, hanggang kailan siya masasaktan? Lahat tayo nasasaktan sa mga nangyayari. Tsaka bakit kailangan niya tayong talikuran? Tayo na tunay na nagmamahal sa kanya. Bigyan na lang natin siya ng konti pang panahon. Nay, nasan ka na ba? Malapit na ako magtagumpay. Matatalo ko na si Amante. Hindi makukumpleto ang kasiyahan ko kung hindi kita kasama. Gusto kong makita mo ang tagumpay ko. Hindi ako titigil, Nay, hanggat hindi kita nahahanap. Kamusta ka na, Alvira? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Tigilan mo ng pagtahog mo sa akin. Huwag ka namang gulo! Hindi naman ako nang gugulo, Alvira. Gusto lang kitang kamustahin. Gusto lang kitang makausap. Alam mo bang namimiss na kita? Mas lalo mo akong mamimiss. Kung nasa loob ka na nakulungan. <laughs> Paano mangyayari yun? Eh, hindi nga gumagalaw yung kaso niyo laban sa akin. Alvira, padaliin na natin yung mga buhay natin. Iurong nyo na yung kaso. Tigilan na natin to. Pinapatawad na kita. Pinapatawad mo ko? Wala akong dapat ihingi ng tawad sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagkakasama. Oh. Oh. Aling lupa si Gary po. Patuloy pa rin po ang pagtawag niya. Kahit inutusin na siya ng korte. Patuloy pa rin po ang panggugulo niya. Alang lupa na po bang kailangan kong gawin para lubayan na po kami ni Gary. Ikaw? Ang... Oh, Ang... Oh, pangarap? Ni Gary. Kaya... Lahat... Gagawin niya. Para lang, 
Mamuha ka niya. Pero alilu ka, bakit po sa dinami-dami ng babae sa mundo? Bakit ako pa po napili niya? May pamilya na po siyang sarili. May pamilya na rin po ako. Bakit po ba kailangan ipagpilitan niya pang sarili niya sa akin? Ikaw kasi ang unang, unang minamahal niya. Pero nawala, nawala ka. Alam mo, Pen. Alam ko pong nasaktan ko si Gary noon. Pero kahit ano pong gawin ko, hindi ko na po siya magagawang mahalin. Hindi ko na po maibibigay sa kanya ang pagtingin na ibinibigay niya sa akin. Nagsiguraan kita. Diyos po, ito na ba ang tamang panahon para putulin ko na ang sungay ng anak ko na ako mismo ang nagpatubo. Ay, noong ko, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob para gawin ko to. Hayaan niyo po kahit minsan man lang. Nakagawa ko ng tama para sa anak ko. Mahawa kayo sa akin, Panginoon. Tulungan ninyo kung gawin ko kung ano ang tama. Wala na tayong ebidensyang iharap pa sa korte. Isasara na nila today ang hearing sa kaso. Amante, alam ko mahina ang chances natin para manalo. Huwag ka magalala, Alvira. Maaring manalo ngayon si Gary. Pero sa dami ng kasalanan niya, simula pa lang to sa mga kasong ihahain ko laban sa kanya. Alvira, hindi na natin siya hahaya na basta-basta na makakatakas. ang ibang tetestigo. Wala na po, Your Honor. The prosecution is hereby ordered to submit a formal offer of evidence within 15 days starting today. Set the presentation for the defense. Oh, sandali lang po. May isang witness pa po naharap. Lai? Bangahit kayo! Kayo ko mo sa labi ko! Order in the court. Attorney Esto Perez, what is happening? Ako, ako ang ina ng nasakdal. Ako nakakaalam ng lahat. Titistigo ako. Titistigo ako.